，老爷，在这儿。你，我的女儿，你是吧？你醒醒啊！我是爸爸。咱们去医院。老爷，孩子已死。丫头，这三年你到底经历了什么啊？怎么突然有了孩子？不是，我们得去医院。孩子没了，放这儿吧。我是爸爸狠心，我不想让你伤心。去医院，走。少爷，孩子没有呼吸了，夫人和林文少爷也不见了。夫人，夫人，心死的去小山酒店吧。为什么都会一个人出发？都是属下的错。丑话，分别进城，掘地三尺，也要把他的孩子给我找回来。吴小姐，我刚也知道你要跟几个人少爷离婚，说是要改变这个酒吧的。这点，等到时候我把沈一鸣娶到，送给你。好，好不好？哎。啊！谁干的？我小爷，我这这不是秦家太子爷吗？他怎么来越城？太子爷，你你打我干嘛呀？再说我妈比官话欠揍。你哪来反过来？你是三公女，你可我没有，你就这么打？太子爷，你别打了，别打了！你说呀，我开。没老子。这个男人和我长得好像，难道不对不对？妈咪说话，我爹一个古怪，都被他养了。哼，吴老师都不知道被养到哪去了。是不是我们该把你抽二十倍心经了？这个大魔王到底是谁？生来就罚我抄经，真变态！不要不要！哎，三叔，三叔救我！太子爷，他真下死手啊！谁让你那说话的？在聊沈家大小姐，你激动干嘛？放开我，放我下去！你跟沈一马上就要结婚了，有事再说一声。放开我，放我下去！真敢自己偷跑出来的，看我怎么收拾！小鬼，三叔，我光学院家里应该很有钱吧？用钱来花花。我身上没带钱，要不你把我绑架了，还得还向我爹爹要钱。这些人身上好臭，我爸不能呼吸了，怎么办？还得叫你爸出来。叫你妈一个人出来送钱，我没有妈咪。小三，站着妈咪送你。小三起来。这就是你妈。你胆子小啊！你还敢自己偷跑出来了？咦，我明明叫秦波惹的呀！听见姐姐把我认错成他儿子了吗？我被这个又美又酷的大姐姐扒了耶！哎，一涵，偷袭他的！现在姐姐要带我回家，可我不是他儿子，后面姐姐说清楚了。你外公想跟你说两句。哎，我的乖孙孙，没受伤吧？我和佩佩姐姐的孩子，终于长得有多像，可能他们一个个都没发现自己认错了。我我没事。那个秦子轩
，做的过不过瘾？秦子轩，我腾哥。下次你想揍谁啊？就告诉外公，我叫人把他绑起来，让你揍个够。<笑>爸，你别教坏我儿子。还有啊，你最好给我解释解释，我们跟秦家的联系到底是怎么回事啊？妈，那个，你刚才说什么？你说你给我找个上门女婿就算了，为什么非得是秦家呀？还是秦子轩那个不行书的废物？这事儿不行啊，我不同意，我要退婚。啊，这个呀，那个，喂，这个信号怎么这么差呀？爸，爸。<笑>好，坤仔，你今天这脸色怎么这么白啊？我肯定是凉着了，等一下妈咪去给你熬碗姜汤，你呢洗个澡就赶紧睡觉啊。大小姐，秦子轩目前在帝豪酒店幺三零四号房，您确定要过来退婚？我马上过去。老公，等一下你先去睡觉，妈咪呢要去收拾坏人了。妈咪知道了。嗯嗯喝药吧，我没病，我不要喝药。哎，小祖宗，你别闹了，好好喝药，病才会好啊！来，没病。哎，小祖宗，你怎么把药给弄洒了？这可是望爷的心得品，我再熬一晚。可是望爷，再熬一晚，需要用到药品了。身轻则你，抱在心头一天一夜，你才有了心跳。你每天喝的这些药，都是望爷的心头血。还要服用火仙子加热，才能做成药引。望爷这是在用自己的命为你续命了。可是望爷，之前大夫交代过，火仙子一天只能服用一颗，你现在服用了两颗。有些话，我知道我不该说，可是夫人已经不在了，您就算再愧疚，再难受。你也不能不顾自己啊！不惹少爷，还需要您照顾。高了，生不见人，死不见尸，他怎么就不在了？他是谁？怎么你自己挨着都能认出？回去自首的房间待一会儿。<笑>我不是故意的。挂了药，回房间查洗脸洗净。不行，要是逼我喝药，要是罚我抄近，这个大魔王必定会折磨我，我得赶紧跑。应该就是这儿。秦子轩啊，以为躲在这儿不找怎么会是秦望贤呀？难道他认出我了？放开我！张无忌，看着你这张脸，我就去。说实话，说话就把这么大的气都憋满了。我就是你笨蛋。一点血压花的味道，我竟然吃过。这女人脸上也没疤，怎么可能是小傻子？我真是服了。
。王爷，这是你让我去买的女士衣物，还有紧急避孕药。卡里有三十万，足够。你帮我倒水。啊，你不就是秦子轩叫来的外围吗？秦王爷，你果然没有认出我。这位先生，你搞错自己身份了。我可不是上门服务的外围。我是来找鸭子。你说什么？虽然你皮相不错，但是外形中干，只能给你差评。对，本来呀、啊，打算给你们改，但是你技术太差，就不够卖力。现在呀、啊，只能给你一半了，二五百五。还都还不如几年年中，能努力狠辣的小丫头。张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张楠，张
。如果他知道宰的是他儿子，为了夏兰青，说不定会再对我们母子下狠手。已经七点二十了，我儿现在越来越不行。小少爷从小作息就很规律，应该是昨晚抄近累着。我这就去看看。王大少，救救我！王爷，不好了，小少爷的寒症又发作了。小少爷的寒症已三年没有发作了。我不会。昨天面前破裂，服用了两颗火蝎子，再用下去，你的血管会爆掉的。不然就……王爷，你要是出了事，小少爷怎么办？然后你该回房了。还没，洪教授的研讨会有两个月。哦，对了，洪教授说过，沈家的全骨山温泉可以缓解小少爷的病情。小鱼，你不是来？不然，爹爹不会让你有事的。王爷，天目山是沈家的私人财产，天目山的温泉水是沈家用来生产药品的，只有沈家人才有资格使用温泉。我推动齐沈两家联姻，就是为了能够使用天目山的温泉水给波尔治病。没想到婚约还没有定下来，波尔就先发病了。你们两个人要不要先跟沈家沟通一下？田木山山庄私人地，欢迎不许进入。等不了，不藏。是。多喝水，开好多花花，吃了花花，望言的病就好。血莲花不常见，奶奶也是因为我大病初愈，才移植了血莲花方便入药。这里怎么会有？哎，哎，对对，不好了！秦山爷他带人硬闯山庄，打伤了不少保镖。秦人太甚了，我沈家跟秦家还没联姻呢，他就跑到我这儿来作威作福。仔仔，你好好吃饭啊，妈妈要出去了。妈咪，你要出去打怪兽吗？妈咪啊，要去养坏人的骨灰，让他不能再转世为人了。走，去灭了他。妈咪好帅，我等你哟。小骨灰，这么好玩的事，我一定要偷偷去看。你昨晚的女人真是沈家大小姐，但是她怎么会中小傻子最喜欢的雪莲花？秦望言。你是土匪吗？擅闯他人地盘，打伤我的宝藏，他踩坏了我的花，你还这样？沈小姐，我无意冒犯，但事出于急，我继续天龙山庄的温泉，治疗我儿子的寒症。你儿子？你，既然有儿子了，这应该就是他和夏冷清的孩子吧？我儿子的事情无可奉告。沈小姐，开个价啊，多少钱？你可让我用你的温泉治疗儿子？你妈咪，我来帮你养坏人的骨灰。你妈咪，我来帮你养坏人的骨灰。既然这么难过，抱着不放手，我的姐姐，我却不知道爹爹是谁。爹，你好，爹爹，我是沈家的小姐，从此一刀两断。还是病情紧急，没有办法拖延了。天目山庄温泉的使用费，还有保镖的医疗费，沈小姐尽管开价。好，算了。既然孩子治病，至于条件，我们换个地方再聊。
。王爷，我会照顾好小少爷的。秦王爷，你竟然这么紧张，像你这样的孩子。干什么呢？还不走？秦王爷一夜风流而已，选人换位头就算了，现在连背影都觉得像什么样子，你是不是疯了？薛太爷，天目山的温泉向来只有我沈家人能今天呢，我就先不跟你计较了，还麻烦你尽快收拾东西离开这儿。沈小姐，紫萱过段时间就会入赘沈家，我们也算沈小姐的家人，您就宽容几天，让我儿子先看病。哦，原来秦三爷让秦子轩入赘，就是这个。他的眼睛好像小沈子。没想到，经过昨天晚上的事情，吴三爷居然还能让秦子轩跟我结婚。秦王爷，你的良心是被狗吃的吗？沈小姐，你该不会是想让我们去？秦三爷呀，你快别自作多情了。像你技术这么差劲的男人，没有资格进我沈家的。你放心，我是不去。秦家的大叔，我不可能入赘。我不想跟你们秦家任何一个人联姻，所以还麻烦秦三爷带着秦子轩尽快回来认证。沈小姐，我的儿子真的需要桂山庄的山泉来治病，条件你随便看，我都能满足。我愿成长公主，我沈家最不缺的就是钱，所以无论秦三爷你给我多少钱，我都不会把温泉借给你。沈小姐，我刚才。看到你儿子，你想干什么呀？如果我的儿子得不到救治，有个三长两短的话，沈小姐掂量一下，你能承受得起秦家的报复？秦三爷，你该不会是想用我儿子来威胁我吧？秦王爷，五年前奶奶刚走，你为了夏婉晴，逼我离婚，把我赶出家门，让我在冰天雪地里独自生长。如今为了你的孩子，又怎么再来威胁我？我这人，良心本来就被狗吃了。我儿子要是有什么事儿，我一定让你沈家上下一个都不答应。既然话都说到这份上了，那我就给秦三爷开一个，能让你儿子在我山庄效应的条件。我照顾了你三年，你把我当保姆一样呼来喝去，那我就让你也尝尝被奴役的滋味。沈小姐，请说。秦三爷啊，我这身边啊，倒是缺一个能上天入地的全能保姆。你想让我秦王爷给你当保姆？你放心，只上你卖艺，又不上你卖身。秦三爷怎么一次呢？我要管你吃干没净。好，成交。既然这样的话，那我要和你约法三章。说。希望沈小姐彻底忘掉昨天晚上的事情，并且以后不要对我有任何越界的想法。秦三爷。我看你是想多了吧？就你这副中看不中用的花架子，不会有哪个女人对你这么有劲的。那既然如此，我也有额外的事情。说。第一，进了这天目山山庄，除了肢体接触，你要无条件服从。第二，取消沈晴冉家人。第三，你只是我的保姆，麻烦你给我儿子。可以，我答应了，还有件事。什么呀？雪莲花国内并不常见，天目山山庄为什么会有？我沈家财穷势大，想种什么花就种什么，管得着？给你五分钟，赶紧收拾一下，去给我做饭。不用，不用做，我怕我下毒毒死你。这可是我的地盘，秦三爷可以下毒试试，看看你动，能不能走得出来这个。行，那。爹爹，我若不怕，快快在这里等病。楚王爷真是厉害，那么难缠的沈大小姐都被您搞定了。楚王在哪？啊，王爷，我这就去准备午餐。不用了，我去给沈大小姐做饭。没想到啊，这叱咤商场、食指不沾阳春水的秦三爷，竟然还会做饭呢、啊！少废话。
这就是你对准说话的态度。嗯，再有下次，赶紧带着你儿子滚出深圳。对不起，沈小姐。你打算在这儿待多久啊？开春后，我就带着孩子回京城。开春后，再待四个月。把这份合同签了。咦、哎，你什么意思啊？但凡是混迹过商场的人都知道，你邢三爷可是个老奸巨猾，身不从虎穴来，便是要公子，你这不是大奸商。你不喜欢吃虾吗？我只习惯把最好吃的东西吃完。夜晚，你不爱吃虾吗？夜晚爱吃，但是夜晚爱吃的都要留在最后。你要点汤也不生气。我想尝尝什么样的虾。喂，爸。闺女，秦子轩为表达自己要入赘沈家的决心，特地去楚寨找老爷子了。我一会儿回去把婚约取消。西英啊，其实吧，秦沈两家联姻，强强联合，对我们都有好处。爸，这两家联姻还没谈妥呢，秦三爷就是带人硬闯山庄，还打声保镖。秦家把秦子轩送来入赘，这增加的可是他们在越城胡作非为的资本。对，秦三爷这事儿啊，做的过分了。你，你把他们轰走了吗？我跟秦三爷啊，签了一份和平共处的协议。英英好厉害，你居然搞定了秦三爷，爸爸爱你，你是爸爸的骄傲。行了，我先挂了。沈小姐要是没有其他的事情吩咐，我就先下去了。秦子轩知道你用闯山庄，怕得罪沈家，主动去表忠心。你一会儿跟我一起回主宅一趟，主动取消婚约，把人带走。秦三爷，你的位置在那儿。哎，你们沈家的司机跟我们秦三爷长得好像啊！秦三爷这位京城霸主，怎么可能做我们沈家的司机？你没看到外面在下雨，给我打伞。你没看到外面滩水、啊？你不会是想让我抱你吧？谢三爷，男女授受不亲，你作为我的保镖级司机，你不能总想着跟你的主子有肢体接触，懂吗？我先走一步。爷爷，五年前依英姐一直误会我下毒害她，我这次她回来，我是不是应该回避一下呢？你回避什么？一定是玩火。她要敢凶你，我就。你就怎么样了，爷爷？是想把我赶出家门，还是把我跟苏凤才一起逃出去？依英姐姐，你怎么能这样跟爷爷说话呢？爷爷，都是我不好。我是怕依依姐她不肯原谅我。依依，一家人怎么能够记仇呢？啊！再说了，安然被你逐出国外五年了，沈家断了他的一切亲戚来源，他这受的惩罚也够了。如今你小婶身子骨不好，今儿我做主啊！他回来了，就让他留在越城了。沈依依，这个毒药能让你样貌大变，即使你死了，沈家的人也不会认出你，而我将会是未来沈家的骄傲。
。沈安然，你回来给自己讲。不要觉得以前的事可以弥补勾销。爷爷，沈安然是什么时候回来的呀？我怎么都不知道，应该不会是黑影客。嗯，爷爷回来了啊！哎，请介绍爷爷在这儿，您见见。闺女，赶紧坐着，别老是站着。你就是沈大小姐啊？三叔。你怎么来了，英英姐？你怎么会和秦三爷一起过来呀、啊？我想他们应该是刚好碰到了，对吧？啊，那正好。我以茶代酒，祝英英姐和紫萱少爷喜结连理。这段时间呢，爷爷和大伯为了两家联姻可是操碎了心。哎呀，我却什么忙都没帮上。谁说你帮不上？这不秦家叔侄二人都在这儿吗？你所以跳一下不就行？哎，不不不不不不。沈大小姐，我听我爸说你要解除灾难联姻，所以我特地过来表达我想入赘的决心啊！我要娶的只有你。喏，什么时候你的婚事可以自己做主啊？三叔，你不能过河拆桥啊！当初不是你让我爸跟我说，不准沈家对我有好过的吗？你们秦家为了我沈家的安全，还真是煞费苦心。沈大小姐，这主意都是三叔想的，跟我没关系啊！我是秦家家主，犯不上有这么下三滥的手段。这件事情是子轩告诉我，我给大家赔个不是。哎，秦家主不必拘礼，咱们马上就是一家人了。秦三爷，你先是带人擅闯我的山庄，秦子轩呢又大闹我沈家，这就是你们秦家的家教吗？那沈小姐想怎样？好了，打到过年，休息为止。我把秦子轩拖出去，打到我满意为止。爷爷，你眼里还有没有爷爷啊？爸，你今天怎么了？这胳膊肘怎么往外拐？哎，三叔，救救我！三叔，哎，刘三爷，儿子跟侄子去报告。英英姐姐，听说秦三爷住在咱们天玉山山庄，沈家的规矩你忘了？怎么样？想家规压我？玄子病重，我跟沈小姐已经达成了协议，让玄子用天目山温泉调养病情，还请不要责怕沈小姐。师傅救我！沈英英回来了，她要对我赶尽杀绝。哎，安然呐，要怪只能怪你自己，学艺不精，又有斩草除根的。这次师傅如果能助我渡过难关，等我继任沈家家主。我愿献出一万家中恩给师傅。最近有位京城大佬被盗到越城，据说这位大佬丧妻有子。如果你能搭上他的话，<笑>你就能掌握绝对的控制权，再也不用看那个神医的脸色。难道秦梦莲就是师傅说的京城大佬？在天目山温泉疗养，不是皮肤病就是寒症。不知三爷爱子得的是哪种病症？寒症。我是从中医大师洪景天，如果三爷信得过我，我可以为爱子看诊。得了个沈安然，你当初给我治病，差点没把我毒死。你现在在这添乱，也把整个沈家都打进去。英英姐姐，你怎么能这样说我呀？上次那个事儿，他真的是一个误会。再说了，我留学五年，早就已经拿到了医学硕士的学位，我才不会死。你说什么？我说你是死绿茶呀。以秦家的财势权力，想要什么样的好医生找不到，就凭他。不行，文景天教授已经给艾子看过，来天目山用温泉调节病症，正是他的提议。既然连师傅都没有办法，小少爷真的是太可怜了。我秦望元的儿子从来不需要别人这种人下的东西。我。呃呃这个女人不会是在勾引我吧？秦、嗯、三爷，你是不是还有什么事儿没说？还有事儿？答应你的事情我没忘，不过我有条件。五年前，国医圣手陈白树曾来沈家看病，如果能找到他为爱子看病的话，秦望言，你出了凡尔啊！好你个秦望言！想拿退婚的事逼我交出陈白树的行踪，不愧是黑心大奸商。
三爷，陈白书就是浪有虚名，连我师傅都没有办法，他怎么会？闭嘴！望言哥哥，林英杰好凶啊！这位小姐，我跟你不熟，请不要用这样的称呼对我。还有，你跟沈娜小姐之间的事情，是你们的家事，我管不着。林三爷，我想你也是道听途说，我们沈家跟这个陈先生啊，没有任何关系。既然如此。那我就告诉你，如果有陈白树的下落，还请尽快联系我。爷爷，爸，那我也先走了，在这在家等我。哎，女儿，等等，把我那小孙子带过来，晚上我们一块儿吃的。那我爸，吓死了。徐望远，你说话不算话呀你！你为什么不解除两家婚约？沈大爷没听明白吗？拿陈白树的线索给我换。绝不能让秦望言知道，当年陈白书是魏博姐的，不然他就该知道我就是小傻子。我不知道是不是陈白书的。很好，我那个不成器的侄子呀，十分喜欢这条线，我就祝你们两个早日结成亲戚。好啊，你要是这样的话，我马上就给秦子轩打电话，说我们俩呀上过床。咱们是上过墙。好、啊，秦望言。沈小姐，我提醒你，当年陈白树自己破了陈东堂不依豪门权贵的规矩，入了沈家看病，知道这件事情的人不少。还有个人，你说我要去找沈老爷子或者沈安然，并且告诉他们我会答应他们的任何要求，他们会不会告诉我？果然是无坚不生。不知道就是不知道，你爱怎么样就怎么样。咱们下一站去哪儿？便利店。我心情不好，你去给我买糖。糟了，忘了问他吃什么口味的了。有钱人的快乐，我也想听。哟、啊、呵、哦，三爷这么能买啊？这不是把专门用的糖吗？你又没告诉我你吃哪种口味的，我正好全打出来了，手里还得再跑一趟。果然是人傻钱多。三、哎、爷，这回套不到钱了。不是我，我以为这是我要的。嗯，我想这盒是俺们送的，不能放。你放屁！哇，三姨你好可怜啊！你不会没有买过这个东西吧？你只听见不是什么。既然如此，条件也听见了。好了，别生气了，吃个糖吧，葡萄味的。你别生气了，给你吃颗糖。我的小傻子，到底去哪了呀？你们女人是不是都爱去糖？二十九只。回家的前男友小傻子，他就是他从小打他，藏在贴身的口袋，拿出自己吃的全都花。看给我吃。他竟然还吃得下去！念完，这糖啊，一次只能吃一块儿，吃多了呀会蛀牙的。嗯。欢迎吃糖，吃了糖药就不苦了。你家那个小傻子，要是听你这么说，你就不行。小傻子已经不在了，他要是告诉小子哈，我是偷偷来报复了。秦王爷，你个王八蛋，在梦里报复你有什么用？今天起，看老娘不往死里折磨你。走吧，咱们下站去。先送回公司，然后去买菜。具体买什么，我等你发给你。买菜？啊，买完菜以后呢，就回山庄，好好打扫一下我的别墅。要是被我发现你没有好好打扫或者假手艺人的话，我一定会让你跪在地上。
。然后呢，七点我跟我儿子要准时吃饭，你先去装厨房做好饭菜，收拾会把饭菜送到结束。穷逼人，食堂越来越失势。对啊，要干嘛？小少爷，已经查清楚了，今天大小姐是和秦三爷、秦望言在一起，他们还落下了这个。这个是不太会的糖果，这这是小孩子的配套，专门用来杀小孩的。我还是大坏蛋，你小孩懂啥？这不会是用来杀我的吧？<笑>嗯，那肯定不是。上面还有一点。对了，小少爷，您看，这就是秦望门秦三爷。他就是那个大魔王，还是一个专杀小孩的变态杀手。怪不得那天晚上，非逼我和雅云他要杀我，我还把他当成我爹地大意了。这个啊，不是你。啊啊这个应该是秦三爷常用的型号。哦、你给我好好听听这个大魔王，如果发现他在用小孩搞配套，一定及时通知我。我不能再让更多小孩受伤了。这我哪见得了秦三爷的默契啊！喂，调查清楚了，跟踪您的那辆白色的车是几天上的，至于另一辆是国家的。秦子轩是想搞清楚和沈依依的关系。但国家怎么会盯着沈家的车？这个属下只是听说，国家和沈家世代交好，五年前，博少有意娶沈小姐入门，但是沈小姐未婚先孕，他和博家的婚事也就告吹了。这个沈依，情史还挺丰富的。行了，你去照顾博少吧。是。还真是骚气歪了我，秦望言，你也有今天的。吗？我拍几个视频啊，给大小姐看看，让她知道你有在认真干活啊。王爷，有事。夏小姐的电话说最近没见到您，有些担心。什么事儿？方言，你不在的这几天，小宝很想你，你能和他说说话吗？忙着呢，跟我的话我给他打过去的。我最近给你打电话，一直都打不通，你是不是把我拉黑了呀？晚上我会看一下私人手机的，你要是找不到我的话，可以直接找秦昭。真的吗？不是你把我拉黑的，我就放心了。呃，那你快点回来，小宝一直吵着让你带他去滑雪。嗯。方言，小宝成长的过程中，不能没有爸爸的角色。我拜托你，英啊，大小姐马上就回来了，你赶紧把没干完的活干好。行了，我要去忙了。等博尔这边的情况稳定一点，我会回去一趟，到时候再陪小宝滑雪。看什么呀？走吧。家务，放年在做家务，不对。肯定是商业代号。喂，妈咪，今年冬天我们就在山庄常住啦。那个会杀小孩的大魔王难道也在这里？你说什么？不行，妈咪每天打怪兽很辛苦，等我来是大魔王再告诉他。嗯，你说什么？那等会儿你先去洗澡，那么去看看饭好了没有，好不好？好、啊。嗯。又玩去了，你老。喜欢他。他是小宝弟弟的妈咪啊。会成为我妈咪吗？不会，你只有一个妈咪，我也没打算给你找新的妈咪。但是我也喜欢有个妈咪。你。你想要个妈妈
一天小乔，你爹爹了，只要我想，仙女也不是不可以。好了，吃完饭把药喝了，再询问郑群，我爸爸就是。陈一涵，我出来，今天作业不行，不允许睡觉。陈一涵，他怎么了？妈咪，奶奶，别不乖哦，妈咪要打你屁股了。妈咪，我很乖的，真可爱。走，等我。来，仔仔，妈妈先去削水果了。在我回来之前，我必须要看到你的写作业，听见没有？嗯，知道了，妈咪。这是漂亮姐姐，儿子的兔子，什么跟我妈咪给我的一样？温柔，这是你妈咪留下来唯一的东西了，也是她亲手做的。我一定会保护好她的，从今天起，你就是我的弟弟了。这兔子又脏又破，赶紧扔了。这是妈咪给我的，不能扔。哎呀，这么脏的玩具也会有细菌的，不用传染给小宝，赶紧扔了。你还给我，你想要我偏要扔了，你自己去垃圾桶里捡吗？<笑>你们走，我不想见到你们。不就一个破兔子吗？等会儿让保姆出去再给你买一个。仔仔，仔仔，仔仔不许耍赖啊！科班班我们要是不喜欢上，以后就不上了。但是老师留的作业一定要写完哦，妈妈以后可不想再去学校给老师骂了。嗯。为什么漂亮姐姐又把我认成她的孩子了？我也好想做漂亮姐姐的仔仔呀！妈咪，我没事，我悄悄去写作业。这些作业也太简单了吧！漂亮姐姐的仔仔是怎么回事？这也太爽了吧！喂，小祖宗，你们都跑这个池子跑来了？他是大魔王的手下，说不定他能带我找到大魔王。如果我能打倒大魔王，说不定妈咪会奖励我一周不写作业呢。快带我回去！这个不能当武器。这个也不行。嗯，快来吧，我想和爹爹一起睡。为了生命安全，我先看看这里有没有小黑狗皮套。温柔，你在干什么？我想听故事。什么故事？我想听贞子姐姐从电视机里爬出来的故事。让你自己把自己吓晕，我就让妈咪来收拾你吧。谁跟你讲这么没有营养的故事？来，爹爹给你念咒的。完了，大魔王要给我念咒语了。报可报，非常报，名可名，非常名。啊，怎么办？名好困。天地之始，有名，万物之母。王爷，沈二阳小姐，您在院子里等候多时了。他来了，说是洪启天教授知道小少爷的寒症犯了，吩咐他来请平安拜。我带着客厅的，有事。只要能搭上秦三爷，我以后再也不用怕谁。秦先生，小少爷呢？请把患者带出来。小孩怎么跟沈明英小时候长得有点像？你能把麦好吗？啊、哦，小少爷，能把你的手给我，你把把麦好吗？不要。干啥？
真乖。怎么回事？这孩子根本就没病。你把我手按疼了。如果我说这孩子没病，就失去了接近田三爷的机会。不行，沈小姐，你们家少爷的病啊。现在入冬了，小少爷的身体还是很虚弱，得进行药浴，进行推拿，打通他的经络。这个阿姨是坏人，居然对大魔王撒谎。我哪里虚了？我一个人能打十个。小少爷你呀、啊，天生体弱，寒气缠身。不过没关系，安然阿姨呢会陪在你身边，治好你从娘胎里带出来的寒疹，好不好呀？你放屁，我没病，你是个大骗子。温柔，谁教你这么礼貌？你刚才说他的脉象是什么？小少爷体内寒凝气滞，脉象迟而无力，是内虚不足。闭嘴！我，三爷，你这是皇景天的徒弟吗？如假包换。皇景天收了你当徒弟，真是晚极了。来人，把这个招摇撞骗的给我扔出去！三爷，我师尊洪景天从医十年，我打牌不会出错的。需要我把洪景天叫过来吗？我。扔出去！不认为想跟对劲？还有他从哪儿学的俗话？爹爹怎么了？没事，去吃饭吧。吃完饭，我是不是又该喝药了？你的病情刚有点好转，还需要每天按时吃药。妈耶！大魔王，心疼雪儿的药，我不要喝。爹爹，我要上厕所。嗯、去吧，快去快我得去把大魔王的孩子找回来。找个机会把秦家小少爷推进池塘。这个坏女人又想干什么？安然小姐，谋害秦家小少爷的事，我可不敢做、啊。傻呀你，把他丢进去，再给他救出来就好。到时候啊，你就是秦家小少爷的救命恩人，我再趁机出现为他诊治，说不定就能成为秦家的私人医生，收你的买卖。太坏了，我一定要找到大魔王的孩子，告诉他。干什么呀？没谁。谁在哪？奇怪，我刚刚明明听见有人说话，可能是喜鹊、松鼠吧。抓紧时间把事情给办了，要不然我就叫爷爷把你给开了。知道了，爷爷。你怎么跟我长得一模一样？你是骗你姐姐的崽崽，我是大魔王的儿子，我们两个一模一样，有可能是双胞胎。二十年，就是说，我爹爹就是你爹爹，你妈咪就是我妈咪，不可能不可能。我爹爹是后院里拴着的太阳，他管是什么东西？我妈咪说过，我爹爹早就死了，骨灰都被他扬了。我爹爹投胎转世，变成大黄狗了。难道你爹爹是大黄狗吗？嗯，是的。对了，你是不是该吃药了？大魔王他用自己的洗头血给你变药了，不好，赶紧把衣服换回来。我叫谁哈？你叫什么名字？我叫波惹。波惹，我是极真的气。不过你要当心，大魔王把你的不太位的盒子，那可是刚杀小孩的秘密武器。是秦家的小少爷，刚才果然是他在偷听。你藏起来，我去引开坏人。赶紧抓住他
。事不宜迟，现在就动手。都是好过人，没有小少爷的影子。在找，他跑不出山庄，一定会在这儿等着。好的，好的。王爷，外面闹开了，叔叔小少爷落水了。啊！那是不是？怎么回事？被推下水的不是今天小少爷？爹地门关，女人门不会出水，你死在了我们。妈咪，把我放起来，我要喊欢迎你。爹地，绝不能让齐王爷看到崽崽的脸。你跟我进来。你怎么在这儿？我来给秦家小少爷请平安脉，有什么问题吗？齐老爷让你来的。英英姐，你该不会狠心到给小孩子治病都不允许？仔仔，跟妈咪说，你怎么掉的水？有人推了我。爹地就是这个坏女人，她叫一个花叔叔把我推进水里，她看见我和哈哈仔。抬头听，花叔叔就冲过来把哈哈仔推进水池里了。仔仔声音怎么变了？是不是？这不是我干的，这小孩掉水里跟我没关系。不要你这么说，是我儿子在撒谎。三爷，我不是这个意思，这其中可能有什么误会。王爷，带来。刚刚我在找小少爷，王爷这个人鬼鬼祟祟，你干什么？你让我，我可什么都没干。爹爹就是他，就是他把韩寒仔送进水池里了。英英姐，你手下养的人推了你儿子，你应该好好管教管教呀。我刚刚只是碰巧路过，你可不能因为以前的恩怨就对我借题发挥了。王爷，这是我们在这个人身上搜出来的，我们怀疑他是偷窃，就把他绑来了。哎呀，小姐，救我！不是您说的，只要我把秦家小少爷推进水里，这上面写着“秦大人”。你可别胡说啊！你的沈安然小姐都已经自身难保了，她拿什么救我？林英姐，你听我解释啊。周总，把小帅带去洗澡，给我热衣服。五年前我揭发你给我下的，你就是这么说的。敢动我儿子的话，你你再打我一下试试、啊。我试试。啊！沈小姐，警察来了。把沈二人给我送到警察局，不许他再踏入深宫一步。沈依依，你敢把我送到警察局，你就不怕爷爷找我麻烦吗？沈老爷子要是问起来，就跟他说是我让人把他送进去。三爷，我的师傅后那天让我来当小少爷的家庭医生，我手里还有一只小孩的药方呢。带着你的药方，来。万言听话，吃了药，病才能好。我不想喝药了。莫言，念完疼吗？念完不疼。小时候记得左脚跟也有这么一道伤疤。
就完全没有任何凶杀存在一起。田三爷，今天这件事情都是因你而做起，你打算怎么弥补儿子呢？你想怎么样？怎么样？城东今天有乐高、限量版的签售会，城南呢有蜘蛛侠的签名会，城西啊有丸子钻石的韭菜鲜红包，城北呢有他每天都必须要喝的牛奶，还希望秦三爷亲自把这几样东西带回来。我们还是做不到的。秦三爷，你不会连你救命恩人的这么点要求都满足不了吧？对了，三爷，下午六点我有个约会，麻烦您准时的下。知道了。嗯，这样差不多。怎么样，礼物还满意吗？还行吧。你儿子最近怎么样？关你什么事儿啊？我帮波尔问的。嗯，还挺好。我刚跟他向医务人员请了病假，他躲在被子里偷笑了好久。对了，在月城认识秦三爷的人应该不多吧？除了你们沈家，月城没有认识我。啊、哦，那正好。那今天啊。你就以保镖的身份陪我进去。保镖？保镖？过来，过来。嗯，墨镜一戴，谁都不爱。秦爷这样还挺帅。哎，你头发这样，不错，这样看起来就更像个宝贝。走吧，你就好好跟在我身后端茶递水吧。我们伯家是绝对不允许一个生了野种的女人进门的。你放心，我是不会嫁进伯家的。仔仔是我儿子，不是你。那你倒说说，他的父亲是谁？没事。要我说呀，你就是人尽狗。不知道跟了多少男人碎过，才不知道他的爸爸是谁。吴老太太，我念您是长辈，刚才的话我就当没听到。我今天是来通婚的，国家我不稀罕。没有教养的东西。看什么呢？抓什么呀？进去。没什么。嗯。沈爷爷，恩人才刚回国，你就迫不及待的把他送进了警察局。还好我们国家没有让你这么恶毒的女人进门。看来你是要替沈安然出头。他招惹的可是秦三爷，也算是他咎由自取。安然可是你的表妹。你就不能替他求情吗？秦三爷是什么样的人，也是我看。既然你说的这么轻松，那你自己去吧。你，安然才刚进去，你还有心思来参加寿宴？肯定是你故意设计了安然，让他夺走了秦三爷。茵茵姑娘，能来参加我的寿宴，我很开心。伯奶奶，祝您福如东海，寿比南山。知道伯奶奶喜欢翡翠，所以啊，我特意向谢仲景大师定制了极品冰种翡翠首饰。哼、嗯，好精致啊！丁、嗯、小姐，这也太不小心了吧！首饰摔坏了吗？摔坏了呢。我们伯家从来不收破烂东西。南烟，把礼物还给烟烟。我们国家的规矩，不仅破了的礼物不收，这破了的鞋啊，更是不要了。我看不如把它送给秦子轩，他既然能接受沈大小姐，想必这套首饰他也能收下喽
。吴大小姐敢这么对沈大小姐，肯定是我太不逊。这套手势，沈英英要是接了，就等着默认国家对她委身生死。这套首饰既然入不了奶奶的眼，那就给我吧。哥，你这套首饰就算摔坏了，我也很喜欢。它已经没有收藏的价值了。奶奶，天津能买新都好。好啊，好啊，奶奶老了，管不了你了。你听老人言，以后吃亏的是你。嗯。爷爷。好久不见，林夕，谢谢你这么久。你和我生分吗？分别五年了，再亲密的关系也会生分的。这个是你的新保镖，临时工而已。这么帅的男人，跟着沈依依这个贱人，真是可惜。嗨，小哥哥，请你喝酒啊。王小姐，他好像是给沈小姐开车的司机，不能喝酒。喝了我的酒，今晚就给你开一间房。啊！你个臭保镖，你竟敢碰我！是沈英给你吃了雄心豹子胆吗？怎么？一个保镖也敢在国家的地盘撒泼？我倒要看看沈依依是怎么教吓人的。沈依依，你还敢笑我？你就是故意的！我的保镖可不够无缘无故碰。秦梦言，他在担心我。你说，我觉得担心吗？你受伤了？你受伤了？我没事，叶欣，你把他送回去吧。好，不需要。叶欣，你先去陪奶奶，我去看看他。嗯、要不然你先把裤子脱了，我帮你把身上的玻璃渣去除。开出去了啊！沈依依，你你往哪儿摸呢？三爷，咱就是说啊，你这有点太敏感了。嗯、我很正。嗯。刚才的事儿，谢谢你啊。你要是真感谢我。就赶紧把熊爱叔的联系方式给我。原来秦三爷以身相护，就是为了问我陈白树的牺牲。不然呢？我惹的病人不能再拖下去了。秦老爷，果然你走的每一步都带着算计。我答应过陈白树，不会把他的行踪告诉任何人。那你打算怎么报答我今天对你的救命之恩？秦三爷，你处处都算计全方位，你这样根本就用不着。这世上真心对我好的人，只有一个小傻子。今天这个人情，再见。以后有机会。小姐，那我现在收到的是皮外伤，已经处理好了，麻烦跟我去一楼交流费。好，谢谢啊。那我先去一楼，你帮我照顾一下他。虽说今天做的是你分内的事儿，但是你救了茵茵，我也是真心感谢你。说吧，有什么要求你尽管跟我提。我这儿有三十万，算是给你的奖金。我说不用。那好吧，后续有什么问题随时找我。茵茵，不是青年在关联山开发的度假区快建好了，周末我来接你，我们带着一涵一起去露营看星星。嗯，我回家问问咱的小南去吧。好。
。哎，爷爷，我听说小秦少要入赘沈家。是啊，八字那一撇。真的？哎呀，我现在正在给秦三爷做思想工作呢，希望啊他能识趣一点，赶紧带着他的侄子卷铺盖滚出卫城。那太好了，那我就可以正式追求你了。别谢。现在时候也不早了，你送我们回去吧。我只是沈小姐一个人的司机，职责里不包含送别人。依依，你的保镖很有个性吧？那我先下去了，你到家给我打个电话。那伯家老太太明显就瞧不上你，你和她伯彦西啊不会有见过。你知道个屁呀、啊！当年我跟彦西都已经到谈婚论嫁的地步了，要不是因为，哼，要不是因为你，哎，总之你赶紧取消两家的婚约，别耽误我找高质量男人谈恋爱。哎你，我愿意入职。以后你让我往后，我绝对不。你让我跪着，绝不站。听得懂？你发什么疯啊？沈家都已经退婚了。退的那是商业利益，我追你是自由恋，不一样的。你做我女朋友吧。把他赶走。是沈小姐。你，你，你别走啊！萧炎，把你侄子给我接走。子轩对你一往情深，我可不能帮他鸳鸯。那你来接我下班。我还有事儿，你让子轩送你回去。秦望言，你行啊？我一会儿跟燕西接下去，这两天我们就放假了，你自己走吧。哎，喂，三叔，沈大小姐被伯家大少爷接走了。你行你上啊！那个死女，上不上了？保镖打我的事还没算呢，你还来追她？爷爷，你愿意和我一起去露营，我真的是太开心了。我们接生一喊就出发。喂，怎么了？大小姐，你快回来吧，小少爷发烧了。可以上吗？来过了，说少爷现在需要静养，不建议他去山上露营。以免病情恶化。好，我知道了，你别着急，我马上回去。叶西，我在生病，要不露营上跟你去？你，要不然你先和我去探个路，下次再带一个。叶西，表哥上次落水又是找老木生病，这孩子平时看着坚强，生病了也不说，他这样我怎么能放心出去玩啊？没关系的，叶叶，一切都以你为主。五年前我已经伤了叶西一次，往后的日子我会尽量弥补他。要不这样吧。咱们先回去看看叶寒的情况再定。我妈妈是不是要回来了？你给我准备一下，我要和妈妈一起去露营。小少爷，你还在发烧呢，医生说了呀，不能露营。今晚露营取消了。乖，今天晚上啊，就让你妈咪和博叔叔去过二人世界，好不好？妈妈是我的，谁抢不走，就撒谎也不行。哼。不了不了，快帮帮我！不了不了，快帮帮我！妈妈干什么事？我妈妈要背着阿黄菊和别的男人约会，你能帮我看着吗？不行，少年姐姐有可是我妈咪，我不能让她单独跟别的男人约会。涵涵仔，你来我这，我去你那里。大大姐，小姐怎么样？小少爷刚吃了药，躺下了。妈咪，我变好了，来去露营了。哎，不行不行，你刚才还在流鼻涕呢。我没有流鼻涕，要不是你看。嗯，我刚刚半个小时之前还在。因为我也乖乖吃药，所以药到病除了。怎么样？是不是了？嗓子好像也好了。妈咪，我在这一天等了好久了，你别放下我好不好？哎呀
。既然一涵都好了，我们就一起去吧。好耶！耶、yeah! ！阿七，小祖宗，你怎么感冒了？哎，快去床上躺着。要不我呢？谁？我爹地去干嘛了？望爷爷和紫萱少爷去观澜山度假区视察了，今晚不会回来了。我看你们死了，我敢回家。哎，四叔，那是什么？是要来防风雨。三日叔，这么冷的天，你还搞人工降雨？谁？看不见。妈咪，今晚要睡帐篷吗？对啊。我们的帐篷啊是透明的，不过这个帐篷的风景啊，等你看到天上的星星吗？好耶，妈咪，我想去湖边看看。好，来，妈咪带你过去。嗯沈一身边那个小孩好像不会来。现在，一会儿无论发生什么都不许下车，听到没？好险，差点被爹爹发现了。我不给你放两天假吗？你来吧。好，我带子萱过来。可以培养一下感情。林燕，林燕，你的保镖和小秦少是什么关系？嗯，我和小秦少没什么关系，我只是被他的一份虚心感动。你、嗯、看，你还真是一个。林燕，你帮我忙啊，帮我看着点秦子轩，让他接近我了。开车去山下，给我东西呢。为了和不爱妻二人世界，想把我这个说。哎，你只是我的保姆而已，未免管的也太宽了吧？好，今晚就陪你好好玩。哎哎哎！三叔，你别把我扔下，我好冷啊！三叔，停车。现在能见度很低，不能随便停车。我让你停你就停，赶紧下车去看看后轮胎沾什么东西了。我让你去你就去，赶紧下去啊！现在雨下这么大，轮胎上出什么问题不是更危险吗？我选路。你这个王八蛋，你居然不加油啊你！本来打算甩掉秦王爷，没想到把自己也打进去。没油了。你是故意的吧？你是不是早就知道这辆车没有油了？后备箱还有备用油，够跑几公里了。你现在是要回营地还是下山？回营地。等回到营地，这辆车就彻底没有了。到时候我和燕西回山庄，你们俩叔侄啊，就在大林瑟瑟发抖吧。你等什么呢？去加油啊！要不然等等西塔呢？你不会想太不回营地，跟我在这过着漫漫长夜吧？爹，行行行，是我错，是我嘴欠。到了。走
条路了。那怎么办呀、啊？离得地好多远啊？不知道，现在确实没有了，该回去了。一颗催雨丹怎么会下这么大我叫人打电话来接我们。晚上会降温的，我们不能在这吃雨。那边有收袋子，去那儿。一百两百，你投现金。那秦大爷，我过来两百块钱现金，你给我吧。没有现金。那看在你们冒雨开房的份上，那我就给你们半价优惠吧。对呀、啊。呃<笑>、嗯，有电话吗？没。那 WiFi 呢？我这连电视信号都没有，哪来的 WiFi 呀？行了，快上去吧，给自习吧。你把车开开，让我避避雨。哎，不行，爷爷说了，不能按节令喊。我，哎，我坐副驾行了吗？那也不行。哎，我也信，我操你大爷！一涵，我打不通你妈咪的电话，你妈咪和保镖下山买东西去，我们也下去吧。不行，我爹的不是保镖。一涵，胡说，那保镖怎么能是你爹爹呢？我妈咪的保镖就是我爹爹。那个男人果然对依依有企图，依涵已经被他迷惑了，我要赶紧去找依依。听说那个男士衬衫还打到那东西了。哦、嗯，另外，哎，我也淋湿了。你淋湿你淋湿了呗，你可以光着上半身。我、嗯，放心，你就算是全裸在我面前。我也不会对你有怪罪。秦总爷啊，那样还是怎么办？我衣服还是忘了吧。顾晨啊，滚！是你，你别太过分了。哎，秦总爷，你别忘了我的心。就是，但是你可以滚啊。我以后的，我整了。自作无情。进去。没事了。来，接热水，用完了啊。这个男人还和我年轻一样。干什么？我看你那个疤，你看看这个电话能不能打出去啊？沈依依，你偷拍我！我错，妈，你过来！老师，你过来！你偷拍我，你还有脸说话？<笑>我今天是找死，你还跑？你给我叫出来！来来来，我们来对着拍。这大小姐的锁骨真好看。叫叫。不是吧？不是吧？不是吧？不是吧？小野，这个王八你！不是，我要死你！你想害我呢？
一起去幺二三。这个密码有什么含义啊？关你屁事！林树兰，大师，你搞谁了？行了行了，就这样吧。啊，回头再说。哎，李我看看，这是望言的手机，我没有密码。望言，密码是多少？我想看照片。三六九五二七，三，我记不住了，梦言。梦言，我是你妻子，奶奶说我是十二月二十三号到的。你能不能把密码改成七七幺二二三？这以后，因为孩子英叔对我没想法，做梦居然在叫你姐姐。<音><音>我以为你还没睡醒，给我捡起来！不错啊，还是到买早餐。知道表扬。那、哎、你自己就吃上了，你也别问问我吃没吃。加糖的呀，你又不爱喝。你怎么会对我的饮食习惯这么了解？神秘。我劝你不要对我有非分之想。喂，方言，你终于接电话了。子轩说联系不上你，我都快急死了。我没事，不用担心。小宝也在担心你，一晚上没睡好。不愧是让秦二爷、秦三爷兄弟相争的绝色名媛。居然连声音都这么好听，不过也可惜了秦二爷，当年为了救他葬身火海，请教老太太一怒之下把他送出国，要不然秦老爷也不会去。好了好了，没事我先挂了啊。走吧，给我们走。他刚刚出神的样子，好像我的小侄子。三爷，你家也有几个孩子？两个。哦，那昨天给你打电话的，是你孩子的母亲。昨晚沈大小姐主动搂着我睡，我又接了个女人的电话，你是不是睡错了？哎，你疯了，神医！给我滚下去！你干什么呀？你不让我滚下去吗？开车，下。啊神医，你不会是被我揭穿喜欢我，恼羞成怒了吧？神医，你不会是被我揭穿喜欢我，恼羞成怒了吧？鬼才喜欢你，少自作多情了。也不知道昨天晚上谁搂我搂的那么紧，半夜睡觉还叫我名字。那你你去去死！啊
。妈妈在东西带了吗？这是我和妈咪的头发。只要拿着头发去做仙子鉴定，知道我们是不是亲兄弟。如果我们是亲兄弟，就不能让妈咪跟别的男人约会了。莫罗，你帮我鉴定一下，阿黄是不是我爹的转世？阿黄和我不是一个物种，鉴定之后没办法鉴定。哎，算了，不能做亲子鉴定也没关系，就让阿黄快快乐乐的，没有承担做父亲的责任。韩安仔，你记住吧，我爹爹的头发，我爹爹有很可能是你爹爹。我妈咪说，像我爹爹那种无常的人，根本不会变成大帅哥的。秦波尔，我告诉你，我刚才叫我三叔爹爹了，三叔没有反对，以后三叔就是我爹爹了。我爹爹不是你爹爹，你就不能喊我爹爹。三叔同意了，你不同意也没用。不、嗯、能、嗯，他是谁？三叔坏人，跟跟坏女人要抢走我爹爹。爹爹答应我要教我滑雪哦。不能，你这么怕冷，爹爹肯定不会带你滑雪。以后爹爹就是我一个人的爹爹了。哈哈哈哈！不能，别哭，让小爷我来收拾他。坏女人生的孩子就是笨，滑雪还笑人家。回到雪场，我先来一个前空翻两周半，再让爹爹看看你的蠢样子，让你哭成狗。秦波惹，你撒谎，你根本不会滑雪。你爷爷让你看看我滑雪有多牛，到时候爷爷把你当成，让你一路滚下山。哇，哥哥姐姐，你欺负我！是啊，是啊，爷爷才不怕。为什么他不找自己爹地呀、啊？他的爹地也死。哦，原来他跟我一样。你们家有小狗狗吗？秦子轩养了一个笨笨的藏獒，叫黑金鱼，从小还怕笨水。嘿，你又要干嘛？听说你爹地死了，你妈咪把他骨灰也扬了吧？你爹爹已经转世成小狗了，大笨熊才是你真正的爹地，连爹地都会认错，你实在是太笨了。哔、嗯、哔，以后他再欺负你，你就告诉我，我帮你骂回去。哇，好好仔，你好厉害呀！小意思，变成了不乐，还也输了算。菠萝，以后哥罩着你。小祖宗，你感冒还没好，不能到处乱跑，赶紧跟我回去休息吧。好，仔，我先走了。妈咪。嗯。菠萝怎么在这儿？糟了，大魔王怎么也在？和菠萝互换身份的事情要露馅了。这孩子倒是不是叫我吗？这后脑勺越看越像崽子呀！崽子，你摔得不轻啊！自己家孩子都认不出来，这是我儿子。爹爹，看看姐姐生病了吗？为了送她回去，我可以自己回去。波若什么时候能跑这么快了、啊？你坐在这里。萧炎，你不就是我的佣人吗？行，我送你。你能不能好好走路？专门往我脚上踩了，那怎么办呀？我就是不能好好走路。哎，好了，你怎么了？这孩子的声音这么好听。
，把壳都挠开了。啊，我妈妈在做什么？糟了糟了，她看到恒仁仔的样子了。不会，我先送你妈妈回房间。我去找医生。哎，仔仔，不用去找医生，叫我们尊贵的秦三爷煮个鸡蛋，帮妈咪揉一揉就好了。现在没有，那么我们快去煮鸡蛋。嗯，就要让他煮。仔仔乖，你先回房间吧。现在没有，那么我们快去煮鸡蛋。这屋子俩真是一个模子刻出来的，头怎么会是外人？行，等着。燕西，谢谢你送嫂嫂回来啊，麻烦你了。没关系的，你昨晚去哪儿了？我有点担心。呃，疼。你你怎么了？我们下山的时候撞到头了。看医生了吗？我还没看呢。我这，哎，能轻点儿你、啊？忍着，不对，使劲儿。老彪在你身边。嗯。哎，你们昨晚去哪儿住的？我们昨天下山的时候遇到暴雨了，车也没油了，就临时找了个招待所，开了两间房。燕西，还得谢谢你帮我照顾仔仔啊。那改天我请你吃饭啊。好啊，那我明天去接你。好。会议说给我听吧，金三爷，你说我这个叶西或许马上就能确定关系了，所以能不能求求你把两家联姻取消啊？你想让我吃醋？金三爷，我要怎么证明我对你真是一点意思都没有呢？难道要我去跟别的男人牵手、接吻？怎么没有和博彦西上床的迹象啊？跟我上床了以后，就要为我舍身入狱了。秦三爷，我只想为你说一句你果然是爱慕我呀，沈茵茵。我劝你啊，不要觊觎你这辈子永远都得到的那种。秦王爷。你给我滚！一涵妈妈，一会儿有空来我办公室坐一会儿吗？走。一涵妈妈，这次请你来呢，是为了处理一下学生家长对沈一涵的投诉。沈一涵的投诉很严重，这一整本都是。您再看看他的成绩单，沈一涵不仅成绩不合格，而且还在班上打闹。但是一涵跟我说，蔡晨曦都没有在幼儿园打架了，那是因为全班同学都认他做老大了。这个、所以学生家长们知道这件事情之后，全部都联合起来，希望我们幼儿园能够劝退一涵。学长，我们的幼儿园是属于精英教育，一旦进入这个学校。那他们都是尖子生，而且是不允许有品德瑕疵的孩子带坏班上其他的同学的。更何况，易涵父亲的身份不明，所以他的家世也不算清白。当年我是看在沈家的面子上，才勉强答应易涵同学入园的。你这是提水。我们幼儿园至今为止还没有劝退小孩的心理，而且教育部是不允许这样做的。所以，我打算给易涵开一份释放的证明。个人就是这么的狠，我儿子智力没有问题，你们这种颠倒黑白。要不这样吧，下周让易涵考一下语数外这三门，只要这三门合格了，我就答应不让他退学。好啊，谁开的？
。沈小姐没什么大碍，只是撞到了头，导致轻微脑震荡，需要卧床静养。待会儿让护士先给你打一针盐酸贝塔司汀。打针？那叫我没什么事儿，我回家休息吧。爷爷，乖乖打针，我去给你买糖吃。沈小姐，听你男朋友的话啊。沈小姐，请你放松一点。小旺旺，来了，去帮我买糖醋。我要大白兔奶糖，红豆味的。让我男朋友买去。我去。小旺，不知道你吃什么口味。嗯，也是。小旺不知道。说吧，怎么弄呢？不小心摔的。你呀、啊，你没事的时候啊，就得去看看脑子，走个路都能摔成这样。不疼啊，姐，放松点。啊，我。还好啦，孩子都生了，这点疼怕什么？那你知道我一个人生孩子的时候有多疼吗？梦言，梦言，梦言，梦言，快去干了。疼，走开。我给你回去做。我给你变个魔法，就最好，是不是？要不我给你使个法，使完法立马。你必须来试试。只有原味的，原味的我也。这么大个人了，怎么打个针还哭鼻子？护士，我既然没什么事儿了，我可以回家休养吗？我儿子一个人在家，我不放心。只要主治医生同意就可以了。不好意思啊，我是沈小姐一个人的司机，我先生请自备。不好意思啊，妍希。对了，仔仔下周有个测验，能不能麻烦你帮我找个老师？我想给他临时突击一下。包在我身上。爷爷，你管管茵茵姐姐呀、啊，她把我送到警察局，一点都不顾及沈家，不顾及你的脸面呀、啊。爱人呐，是爷爷不好。秦家的势力太大了，我也是费了好大的力气才能让律师把我的宝贝孙女给保释出来的。你看看，你看看，把我的宝贝孙女都折腾瘦了。是依依，你等着，我一定要报复。我堂堂沈家二小姐，身娇肉贵的，沈依那个可恶的女人居然让我去坐牢，在里面可被折腾死。哎呀，沈茵茵和秦家的公约还没有取消，这即使取消了，最近他和我哥走的可是特别近。不管最后他嫁给了谁，之后就更没人能压得住他了。那怎么办啊？你要想办法攀上秦家，说不定还有一线生机。可是秦梦妍，姐妹，你干嘛非要向高难度挑战啊？只要你搞定了秦子轩那个废物，你还怕不能在秦家立足吗？南燕，还得是你啊！我儿子的私人家教可以借给你用用。不用了，燕西已经帮我找好老师。教我儿子的那批家教们是全国最顶尖的，我燕西就是散尽家财也请不到他们。好啊，那就感谢秦三爷了。我儿子的成绩要拜托你家家教了。
，这会儿叫我秦三爷，方才好说。他怎么能当着燕西的面叫你秦三爷呢？陈姨，对外的情况下，我觉得我要跟你赌一下招。行，你想叫什么？秦少，秦狗，你随便选一个。你这么骂我，可是会让我觉得。你是对我爱而不得，恼羞成怒了。哎、嗯，小佳，妈咪，你怎么了？妈咪没事的，就是摔了一跤。我还以为妈咪和别人打架了呢。你就和妈咪，我就打谁？佳佳，这几天不能打架了啊。老师前几天还跟我说你作业做得挺好的，怎么这两天又不好好做？你下周有个测试，妈咪呢给你找了私人家教，所以从今晚开始你要上网课。我不要。不是，小少爷，我是你的家庭教师，我姓王。多惹少爷，怎么是你啊？叶寒少爷呢？他去山上打老虎去了，这怎么行啊？我要去告诉沈小姐。别告诉妈咪。什么？我说别告诉一涵的妈咪。那个，我现在跟一涵住在一起，我帮他补习就好了。可是，就这么定了，拜拜。菠萝。DAA 结果什么时候出来？是 DNA 还要三五天呢，我得避开爹爹的耳目。等结果出来了，检测机构就会通知我的。如果娇娇姐姐真的是我，真的是我妈咪，她为什么会留下我？难道我身体不好，所以才把我留给爹爹？过了，你不说，我小时候的时候才不是生病，是妈妈叫我打架，强身健体，所以我才好好的长大的。妹妹呀，你说他相信，那个把我扔进水里的坏女人，放出我。长安人吗？他还会害我们吗？嗯，菠萝，你能帮我？探查一下他的行踪吗？我们先黑记沈家的监控系统，然后追踪他的行程。小二人去哪我们都知道了。哇，虽然我没听到，但是菠萝好棒哦！看坏女人在这。明天我要带大魔王一起去报仇。难道你要带爹爹去打架吗？ DNA 结果出来，万一真是我爹爹，那就让他先替代阿华去领养一下做爹爹的子女。不了，妈咪给我找了老师给我补课，叫王什么古诗，他把我认成你了，王中石。我为什么要补课？我下周有个测验，要达到六十分才行。我才五岁，为什么要产生这么多？要不我来帮你补习吧？好吧。大魔王，我们去报仇吧。报什么仇？阿、嗯、元出来了，把我推到了水里，他要害菠萝，补仇不报。秦三爷，他怎么会在这儿？师傅说过，秦三爷长期用火蝎子给他儿子治病，体质早就发生了改变。这些灭药啊，在他身上功效就会放大百倍。
虽然我已经搭上了小紫薇，但这药用在那个废物身上，要上位啊，还不如直接把那张金架架。这个女人怎么会在这儿？嗯、三爷，你看起来好像很不舒服，我来给你把把脉吧。可我明明没有服用化仙散，身体怎么会这么热？三爷，你好像中药了。然后重要的人就是你。我没有。我一直从旁见过你。你明明没有穿这身衣服。三爷，这里本来就是我们沈家的产业，我来做个 SPA， 换个浴袍。生病了，我叫妈咪给你叫医生。你先上去吧。三伯王，今天谢谢了。你让你把我儿子带出去的。妈咪，别生气，是我的，三伯王带我出来的。你是他，我不是跟你说过吗？别接近他。你为什么要跟他出去？万一他对你不利的话呢？大魔王保护我可好了，比阿皇厉害多了。你去的话，他会对你们做什么？希望你安。当初可是你打定主意要用我儿子威胁我，别怪我对你接线。沈一涵，赶紧滚回去！你翘课偷跑出去的事，等下次回去跟你算账。回去。妈咪，下手的时候轻一点。大魔王好像生病了。离我远点！你变态呀、啊、你！你受伤了？还有是你的表妹，沈安然留下的手。刚才不是你凑过来的吗？就为你表妹沈安然犯的错，付出代价了。秦王爷，你鞋怎么这么烫？你想要在我身上偷一刀？你都把你千刀万剐！切！我还要给我儿子喂药。我没完药，想起所有杀人的账。砸在你这个禽兽身上了。
我。发烧了。不行，不能让人知道是我染了蚯蚓。哎呀，秦昭可不是吃素的。浩哥，你快看，这个男人他一直流血，而且还发烧了，你快帮我看看啊！这个男人是谁？嗯，保镖。这保镖身材还挺好的，让我看看他的脸，长得跟天神下凡似的，难怪你会让我给他看病。我又不是眼狗，我就给了他一刀，他就血流不止了。你快帮我看看啊！他要是死在我这儿，多晦气啊！去拿我留给你的反应物，取他的血液滴在反应物上，先验一验他血液里面的化学成分。哦，好。二哥，中的毒是没药，已经代谢的差不多了。不过这个血的颜色应该是常年服用活蝎子。活蝎子是什么东西啊？一种能够使血液升温的药，它能够让人的心跳加速，是早年间豪门用来寻欢作乐的。后来有人发现使用它会折寿，不可以。这男人该不会是富豪家的玩物吧？英英，这种渣男人可不能碰啊！大哥和三弟那边有很多干净的货源。你快先别说这个了，你快看看他这血怎么办啊？我给你的包里有止血膏，你先给他用上。哦，好。等一下，又怎么了？这个男人是不是本来胸口就有伤？哦，他胸口的伤好像一直都没有愈合过。嗯，这富人家可真狠心，居然用这么年轻力壮的男人当药引。药引？什么药引啊？火蝎子主要医治寒症，如果患者是小孩子。就不能直接用药，要用一个大人服用火蝎子之后，每天取心头血给小孩子服用。这做药引子的人啊，寿命会大打折扣。哦、原来是这样啊！印印，我可从来没见你对哪个男人这么好过。那是因为你一直步步越长，你都没看见我对咱爸有多好。神师，你进入的我神龙堂，就要守这里的规矩。以后你就更名为陈白素吧。白素，咱们神龙堂有祖训，不能给豪门富贵看病。一旦破戒，就要被逐出师门，再不能出现在越城。师傅，依依是我妹妹，连亲人都救不了，我还学什么医院？行吧，妈，二哥，感觉怎么样？不过我听说最近秦三爷在查我的下落。哎，你放心，我不让他找到你的。喂，二哥，不好意思，我不小心挂电话了。这是望远的手机，你是谁？是夏小姐啊，我是齐望言的朋友，他现在接不了电话。望言身边并没有路上女性朋友，你到底是谁？还有望言他怎么了？他现在发烧了，我正在照顾他。这位小姐，我是望言的未婚妻，请你离我未婚夫远一点。还有，望言发烧，秦昭会照顾他，请你把手机还给他。夏小姐，要是没什么事的话，我就先把电话挂了。秦望言要是得不到救治，可是会出人命的。那个女人到底是谁？夏小姐，请问有什么事吗？呃，秦昭，你在望言身边吗？望言出去了，我不在他身边。那你知道他去哪里？不知道。夏小姐还有别的事情吗？没了。哦，对了，秦昭，你别跟望言说我给你打过电话。我不想他觉得我在查他的行踪。夏小姐，请放心
个小婶子，你跑哪儿去了？王爷，你放手。没错。婉婉，当初给我取名叫秦念婉，就是为了纪念夏婉晴的，是吧？沈依依，你到底想干什么？秦三爷，你又想请我？你给我说什么？退烧药。退烧药不可能给我的血液降温。你懂医术？略知一二吧。你知不知道服用火蝎子会折寿啊？知道。你的孩子有寒症，所以千三爷常年累月的服用火蝎子，就是为了给自己孩子治病。白惹是秦家下一任的继承者，为了能让他健康的长大。我不惜任何代价。沈小姐要是关心我的话，就把陈白说的东西放出来。我恨不得你死。对了，我刚才不小心误接了一个电话。你们说什么？我跟夏小姐说，让她别误会，我们只是朋友。朋友？那不然呢？难道要我跟你的婉婉小姐说，你是我保姆啊？别乱叫别人的名字。沈、啊、大小姐，你这招投怀送抱，是在我失控的时候才出现。秦梦言，这次给我下药的沈安然是你们沈家的人，这笔账咱们怎么算？我沈家一定会给您一个满意的交代。好，我懂。王爷，下午的时候你派人去调查司法馆。临走之后，司法就被人清理干净了。沈安然离开之后，去了帝豪酒店，进了紫萱少爷的房间。还有就是夏小姐给您打过电话，说是一个女人接的。不重要，咱们去紫萱那儿，我倒要看看这个沈安然要干什么。是。给你三十秒把衣服穿好，不然我们就要使用暴力手段了。秦朝，你知道你现在在干什么吗？紫萱少爷，我在执行望爷的命令。三叔，三叔来了。望爷，里面的人已经收拾体面了。动手吧。干什么？三叔，你到底给安然喂了什么喝？给他喝了什么？他自己心里清楚。是没药，还好此时跟秦子璇那个废物上了床，青爷碍于颜面，也不会太过为难我。三爷，我不是故意的，你求你放过我，我是子璇的女人，我一点爱都是子璇啊。你在外边可以玩任何你感兴趣的女人，但是依依你必须去。沈安然，你背后那什么东西啊？难怪你昨天一直蒙着我。安住他。安住他。为我和小傻子一样疤痕。背后的疤痕哪来的？是，是沈依依给我下的毒。仔仔，你刚才上厕所上了好久。我坐在马桶上背书，忘记时间了。今天你去幼儿园参加测验，不管结果如何，妈咪呢都是你的后盾。考试会不及格的，没关系，妈咪不会给我带来压力的。我能让漂亮姐姐失望呢
，我还能怎么办呢？哎，我听你去考试好了。妈咪，相信我，我给你考满分。沈玉涵呢？去幼儿园了，今天有作业。我们沈家是越城第一豪门，个个都是人中龙凤，哪有小孩在幼儿园就会被劝退学的？爷爷。你有什么就直说吧，不用跟我在这打压你。今天是沈一涵的测验，如果他的测验成绩不合格，我们沈家是不会再认这个孩子。爸，你说什么了？再怎么样，韩仔也是我的孙子。你闭嘴！安然结婚了，他的孩子才是我沈家未来的继承人。我劝你呀、啊，尽早交权啊！让安然尽早的熟悉沈家内外的事物。凭什么？哼，凭什么？我总不能让一个智障的孩子作为沈家的继承人吧？老爷子，这测试结果还没出来，您不用把话说这么。起码安然不会和一个不明不白的男人苟合，生下一个会被幼儿园退学的智障。莺莺是我的女儿，爸。那是您的孙女儿，老太爷、大老爷不好了，二小姐被扔在门外了。喂，什么？秦望言做事儿果然雷厉风行。爷爷，这就是您嘴里说的沈家未来继承人的母亲啊！快把他们拉开！来林云云，你干什么你啊？我没干什么呀，我这不是想着帮您给沈氏未来继承的母亲清醒清醒吗？快把人带下去！爷爷，你说这样的人，咱们越城哪家豪门能看得上他呀？安然突然变成现在这个样子。是不是你在搞鬼呀、啊？啊，老爷子，在真相还没查明之前，您可别什么锅都往我身上扔。你们看见是谁把沈安然扔下车的吗？喂，大小姐，是秦家的车。这不可能啊！安然跟秦三爷无冤无仇，况且安然跟子雪的，安然跟秦三爷有点误会。只要你不再从中作梗，秦家和安然的关系只会越来越好。你还是操心操心你那宝贝儿子的成绩吧，老爷子。我自己的儿子不用你操心。现在那孩子的成绩应该出来了。既然你狠不下心来，那我就亲自给园长打个电话，让他退学。啊，你又何必咄咄逼人呢？李院长吗？你给沈玉涵那小子办一个退学证明啊！办好了以后送到我们沈家主宅来。老爷子，这好端端的，怎么突然要玉涵办退学手续了？不能让那个孩子带给我们沈家丢脸了。像玉涵这样智商高达两百的天才儿童，是我们幼儿园重点培养的对象。智商两百。人家孩子五岁半就能够认识几千汉字。那孩子连拼音都弄不清楚。一涵这次各科目测验都考了满分，沈老爷，你听信了谁的话？满分？嗯、怎么可能啊？爷爷，您听见没有？我的儿子是天才，我现在要去接天才放学了。对了，老爷子，您现在啊，最该安慰的。是屋里面那个哭唧唧的沈安然，快去吧。妈咪，这是试卷。啊、哦，以前这题你都不会做的，今天怎么突然考满分啦？是秦家小少爷教我的。真好啊，那你以后可得多多跟人家学习啊，好不好？我们去给他买个礼物。也不知道这秦家小少爷喜欢什么。
，要兔兔，兔兔，吉家小少爷爷要妈咪亲手做的小兔兔。好，那就小兔兔。不知道是小姐这次来是有什么事情？我昨天找你们家小少爷的，这还能不回去？没事，我在这等着你。我家少爷身体不好，俺向来是不见客的。小孩子身体不好，不应该增强锻炼，提高体力。我孩子是小孩，不老实，拿小人的心。我来呢，是为了感谢你儿子帮我儿子补习的，这是我送给他的信。既然他不在，检查一下有没有什么问题，没有的话，这事不通。我送你可爱的。望言，你看，我给宝宝做的兔兔。你什么意思？我送你儿子一个礼物，我我还得把产品资料跟你店方商量。告诉我，谁做的是个玩偶？三姨，你是觉得这个兔子玩偶长得不好看，还寿命不够高档？你要是对我的礼物都这么防备的话，那我收回好了。您这么激动干什么呀？还有啊，你怎么这么急着找他？十一，你再给我找个对象，别怪我对你不客气。一个雪原人下的药，你还给谁用过？什么药？全是不够，工作红痕的药。香爷，我沈金金从来没有主动害过人，我给沈安人下药，让他全身布满红痕，是因为他该死，是他罪有应得。之前我上过开裂，所有之前要成败术的独门药膏，这些特殊的药膏你唾手可得。这样的，光为野男人扛大肚子。就我为沈安然换了药，让他也断绝了嫁入豪门的路。你和沈安然的斗争，我只想问，做这个玩偶，想要毁了容的那个女人在哪儿？我才是那个见不得光的野男人！我说是谁？我给你三天的时间。沈洛先生商量好，让你和子轩继续留在京。我会让你这辈子都脱离不开我秦家的掌控。我有的是时间可以用。小爷，你疯了吧？在这个女人的世界上，我就是个疯子。住口！那。这个就是我们亲子鉴定的结果，看不懂这上面写着什么呀？温柳是亲兄弟，翩翩姐姐是我妈咪。好耶，我是哥哥，我才是哥哥。鉴定书上写了谁是哥哥吗？鉴定书上没写，但是我肯定是哥哥。我是哥哥，我比你高。你踮脚了，我踮脚也比你高。好。那我们告诉妈咪这个好消息，再问问妈咪谁是哥哥。憨憨子，你能先不要告诉妈咪？为什么呀？身体不好会成妈咪的负担。妈咪把我扔给爹地，一定有他的理由。我不想让他为难。
。而汉子，你先帮我问问妈咪，她知道自己还有一个孩子吗？她对自己的另一个孩子到底是什么想法？妈咪想见我，我就立刻出现在妈咪面前。如果妈咪不想要我，我就躲起来，偷偷的看他，不让他发现我。好，菠萝，我帮你问一下妈咪。如果妈咪想立刻见到你，我就把你带到妈咪面前。我和你同床共枕那么多年，都没有认出我来，怎么一个兔子玩偶，就让你这么认真了？他跟夏婉晴连孩子都有了，我这个前妻又算什么呢？可就算江岩不对我们母子两个下杀手，秦家也绝对不会允许自己的血脉流露在外的。如果被发现了，憨憨仔一定会被带走的。有人在恶作剧。这个世界上知道我曾经有两个孩子的人并不多。您好，您拨打的号码是空号，请核对后再拨。The number you have. 反变京城决堤三尺。你要把他和孩子给我找回来！我的小傻子，你到底在哪？去给我找个女人。呀，秦毅，你怎么这时候找我呀？照片我发给你了，就算把月城给我翻过来，也得把他找到。秦山也又想干嘛了呀？小少爷，你们上楼吧，王爷今天心情不好。爹爹今天怎么了吗？也没有。沈家那边有人送东西过来吗？我听韩汉仔说，他太太的妈咪给我准备了礼物。刚才沈大小姐来过，她走之后，王爷的心情就不好了。爹爹，放下，不饶。不，这是兔兔妈妈给我的好像。你听话，你要喜欢玩偶的话，我明天让锦江叔叔把月城所有的玩偶兔子。小宝弄坏弟弟的时候，你也是这么说的。爹爹买下全京城的兔子玩偶。也不是妈咪给我做的那个，这是兔子染了烟味儿，我让人洗干净再给你，好不好？要今晚就把它洗干净哦，我想抱着它一起睡觉。沈爷爷居然用这种手段蛊惑我儿子，真是其心可诛。韩汉仔的字迹怎么和视讯上的不一样？作业的准确率下降了这么多。仔仔，飞流直下三千尺的下一句是什么？不急，我能送我亲。不识庐山真面目呢？只识万公设大定，垂死病中惊坐起，千万客从何处来？陈一涵，你跟我说实话。妈咪，我什么诗读错了呀？哪一句都错了。妈咪，这些诗我都没有背过。妈咪，我一定会好好背的。陈一涵，我刚问你这三句，你在上一次的考试当中可都是答出来了啊。陈一涵，你可以有自己的小秘密瞒着妈咪，不让妈咪知道，但是你不能欺骗妈咪。是菠萝帮我考试的，是秦家那个小少爷帮你作弊的。嗯
不能再让仔仔接触金家小少爷，万一被齐王爷认出来，仔仔，以后你就别往温泉跑了，妈咪会让人把温泉水引过来。嗯，怎么办？以后不能见菠萝了。你打算什么时候去参加伯家的拍卖会啊？燕青会开车来接我。对了，从今晚开始，不需要你做我的司机了。那正好，你和姓伯的去参加拍卖会，我和沈老爷子商量一下，你和子轩的婚期。想让我嫁给秦子轩啊？做你的春秋大梦。事儿怎么了？子轩少爷和顾爷吵起来了。居然敢骗老子啊！不是说出去旅游了吗？原来在这陪别的男人。朱丽也是最近子轩少爷看上的嫩模儿，正正打算追呢，就被顾爷带来了拍卖会。而且最近子轩少爷看上的女人，顾爷都要过来插一脚。我、哦、操！别想睡觉，住手！姓顾的。你这么爱抢老子看上的女人，那你对和我有婚约的沈盈盈、沈大小姐，我用她来换朱莉。沈盈盈，你就当帮你未婚夫个忙啊，帮我陪陪顾爷。子轩，别这样，我姐姐她毕竟是孩子的母亲，这样做影响不太好。秦子轩，真要让出谁？用一个生过孩子的女人。朱木，太迟了呀！居然敢打老子！我，滚！老子看到你身上的红疹就恶心。听说最近顾爷给小秦少下了不少本，本少早就看他不顺眼。京城沾衣士着秦家，竟然养出这种蛮子，不如沈小姐去我包厢聊聊。好啊，说吧，找我什么事？秦爷让我翻遍整个越城，也要找到这个又黑又胖又丑的女人。我一看这个女人，我就认识呀。你，你看这个女人像不像五年前你刚被爸找回来的样子？三哥，你，你老实告诉我，你和秦王爷到底是什么关系？三哥，你打算怎么答复秦王爷？我怎么答复秦王爷？取决于你向我坦诚多少。依你的性格，我要是向你坦诚，你不得找到火拼啊？看来欺负你的人就是秦王爷。五年前他上期得子，差不多和你被爸找回来的时间刚好对上。你说，我出生后不久，他就得子了？我还不确定。秦家有两个年纪相仿的孩子，我还得再去查查。那那两个孩子可能都是夏满清给他生的。意涵是秦万言的种。我说意涵怎么和秦万言长得这么像？当年你怀了秦家的孩子，怎么轮得到自己在雪地里生产的小三？啊！疼死我了！我眼睛是不是要瞎了？子轩，你没事吧、啊？我是医生，我帮你看一下眼睛。我看一下。啊我这有止疼药，你吃一颗就不疼了啊！三叔，听说你用沈依依去交换顾晨手里的女模特。那个顾晨根本就不把我们秦家放在眼里，看上的女人，成交！恭喜一号包厢的顾爷拍得张大千的山水画，名画送美人，真是疯呀！是呀，顾爷加价了二十几次，就是因为沈依依喜欢
。哦，听说易涵在幼儿园全科得了满分，这个给他当做定语。易涵在学习上几分心思，这个整天带他打架斗殴的人，我不知道。怎么说话呢？下次再跟易涵过招的时候，给我好好教训他。把这幅画送给老宅去，就说是顾晨拍下来送给老爷子。早知道你这么喜欢这幅画，我就应该从奶奶那里拿过来，直接送给你。这幅画啊，顾晨拍下来才有意义。那你还想要什么？我叫人直接送到山庄去。这块原石，老太太收藏十来年了，一直没开过。这块原石是奶奶从缅甸的玉石商人手里买来的。后来鉴定不值钱，奶奶怕丢了面子，所以就放在那儿了。接下来的藏品是缅甸翡翠籽料，皮革完整，起拍价五十万，六十万，一百万。古男人这是知道自己的宝贝侄子被人打了，赶来要帮亲子圈讨公道。二百万，五百万，一千万，一。奶奶买这块原石的时候，花了都不到二百万，冤大头就让他们去做吧。一千万，两千万，好，两千万第一次，两千万第二次，两千万零二百五十块。最近秦胜两家的联姻在越城闹得是沸沸扬扬。是啊，小秦少的花边新闻啊就没断过。二号金标是小秦少的。沈大小姐是在故意恶心小青少吗？好，恭喜沈小姐拍到原石。感谢沈小姐花两千万零两百五十块买下奶奶珍藏多年的石头，不知沈小姐能否满足我一个愿望？现场开始呢。南燕，别闹了。大小姐这是要看沈家小姐笑话呢。沈小姐花两千万买了一块普通的石头，真是亏大了。佳士得拍卖行里正好有经验丰富的打磨师傅，可以帮助沈小姐开始。够了。好啊，那我就满足薄小姐这个愿。好啊，那我就满足薄小姐这个愿。就从这儿来，要不还是算了吧。这万一打开里面什么都没有，沈小姐岂不是很丢脸啊？继续开。好，既然沈小姐坚持，那这块石头我伯家就以半价让给她。帝王绿，这块石头居然开出帝王绿！这样吧，伯小姐，这下你圆梦了吧？你呢，也不用给我半价了，两千万零二百五十块，我会全部送给您的。恭喜姐姐开的帝王绿，我们去紫泉少爷的包厢里休息一会儿呗。让开，姐姐，别让我说第二遍。茵茵，茵茵呐，我听说你从我收藏的原石里开出了帝王绿。是啊，多谢伯奶的哥。茵茵啊，你还年轻，用不上翡翠。我呢，还有几条收藏级的钻石项链。你来傅家选一条开心。伯奶，钻石刚是姐姐。茵茵，我知道。你和燕西两情相悦，只要你把原石还给我，奶奶不必。林、啊、烟，林烟，我送你回去。不用了，我是他的保镖，我送他回去就行了。你只是他保镖。我送他回去才更合适。那我就正式通知你，我是秦家家主秦望言。你说什么？身为秦家家主，我向诸位宣布，秦子轩和沈茵茵的婚礼将在一个月以后举行。
，换洗的衣服给你换上了。嗯。怎么，没看到博彦熙很失望啊？我。查的怎么样了？玉城的常住人口有五百多万，这样找人等于大海捞针。我等不了那么久。秦爷怎么会对一个不相干的女人如此大费周章？她是我前妻。她都是你前妻了，你还找她干什么？但在临终前嘱咐过我要照顾好她。她是个小傻子，一个人在外面怎么生活？秦爷，我多嘴问一句，你奶奶让你照顾好的女人，怎么就成了你前妻了？你好奇心太重了。好吧。五天，我给你消息。三天。你的赌石开始揭晓，跟谁学的？书生。那我倒要问，是哪本书上写着我的独门秘籍？是那个小傻子教你的。我什么傻子？我不知道。那个教我儿子制作兔子玩偶、教你开始技巧的那个女人，她知道我在找她。你不肯告诉我她在哪里，是她交代的。秋爷，你别太离谱。雪依依，你转告那个女人，我来接她回家了。虽然我们离婚了，但是我答应过奶奶，我会养她一辈子。苏欧言，你对奶奶的承诺可真廉价。奶奶刚走，你就把我赶出家门。冰天雪地，我独自产子的时候，始终没有等到你。秦三爷，既然都已经是前妻了，你还找他干嘛呢？他现在已经结婚生子了，生活过得平静又幸福。你这个高高在上的京城霸主，好意思打扰他？喂，望言。小宝受伤了，他从楼梯上摔下来，我都不知道该怎么办了。严重吗？小王爷，你王八蛋，你又把我扔出去，你想淹死我吗？你旁边有人。小宝怎么受伤的？都怪我不好，郭惹说他滑滑板很厉害，小宝就非吵着要买。好了，小宝的事情我会查的。先不说。你快把我拉出去！继续跑。妈咪，我疼。快去给小少爷拿止疼药。您刚才不是说不给小少爷吃吗？秦三爷都把电话挂了，小少爷哭给谁听？放言去了越城后，身边女人不断，我不能留在京城，别来越了。我给你煮了红汤鸡蛋粥，没什么事我就走了。站住！把这粥吹凉了再走。哎，你告诉我怎么吹？我让秦昭拿个电风扇过来。用你自己嘴吹。你不用不耐烦，作为保姆，这就是你该做的事儿。我没让你亲自喂，我已经很醉。你休想我用嘴喂你！秦三爷，波若是你跟你前妻的孩子吗？干嘛突然问这个？都要成为你侄媳妇了，总该对你们秦家的人际关系有所了解吧？
。一个自宣成婚以后，他会跟你生活在越城，你不必去了解远在京城的秦家。秦三爷带来的孩子有寒疹，难道他真的是我的孩子？如果他真是大宝，我一定要把他偷走。好久没有见，桃花仔了，不知道他怎么了。小心！方长，上去！方长，弟弟，我没事。你怎么会在这儿？不是我错的，爹爹，我不想，是我不想心花到高。快带回酒店，小心我检查一下。你告诉我，你是怎么回事？我是这个山庄的承接人，这里所有的别墅我都有钥匙。别忘了，你现在住的这栋别墅也只是我暂时借给你的，还有。你与其在这污蔑我，不如好好查查楼梯上的木板到底是到了哪去。秦爷，我没有看到华丽上什么润滑油。你是觉得我秦家的佣人会犯这么低级的错误，在楼梯上涂润滑油？那你觉得我到底有什么动机非要把你儿子推上楼梯？你别以为我不知道你最近一直在打听我儿子的事情。三爷，我只是对帮我儿子作弊的高智商小孩好奇罢了，好吗？沈毅，你再找儿子出去。燕西啊，我听说这茵茵马上就要结婚了，秦沈两家的婚礼肯定很盛大。奶奶老了，不想去凑热闹。你呢，代表我们国家去出席吧。那个秦子轩他就是个人渣。奶奶，你没看到那天在拍卖会上，他居然拿茵茵去交换一个女模特。哼哼。拿一个生了野种的女人去换一个女模特，不是很划得来吗？奶奶，别说了。哼，人家秦家已经当众宣布结婚。燕西啊，你和茵茵有缘无分，就别想那么多了啊。我会代表国家去参加。没了，人海茫茫，你让我去哪找你贤妻？我听沈依依说，贤妻和别的男人。那你还要继续把你贤妻找出来吗？找。那找到他之后，你打算对他做什么？我都不担心。他都已经结婚了，可以让他离婚的。他妈的！你狮子射不过你，会看上我。好，我也很好奇，你的前妻现在和哪条野狗在一起？夏小姐，小宝少爷都这样了，您还带着他从京城飞到越城，舟车劳顿，真是辛苦了。小宝的伤一直不好，还哭着要找王爷，我就带他来了。夏小姐，来的真不巧。王爷出去了，还没回来。要不您带着小宝少爷到市中心的酒店住，这样更方便舒适。小宝，你想在这里等三叔，还是我们回酒店呀、啊？等三叔回来。好，那我就和小宝一起在这里等王爷。
寻找来了，肯定会问你你是怎么对付他的。打不上来就会露馅的，那怎么办呢？这就快来！哎，我还有点事，我先走了。你抓紧时间，我没那么多耐心。好，知道了。沈一涵，是你把他绑成这样的？舅舅，快带他走，询问一下他，他为什么要向菠萝下手？菠萝？别人就吃你一个菠萝，你把他绑成这样？菠萝，他要伤害秦家的小少爷，你就是我弟弟。我是哥哥，还是哥哥。不回，再不回来就要被万年发现了。阿密，你不是说要带我去看秦八人收断腿吗？我们怎么还不去呀、啊？嘘，这个事情不能在家说。好，我不说。马金小姐带着小宝少爷已经在山庄等候望影娘，怎么没把他们安排到酒店？夏小姐说小宝少爷下下了飞机就直接过来。知道了，我现在就回去。王爷，小宝太想你了，我也没办法。算了，今天先住这儿吧，明天我让秦少送你们去酒店。王爷，我被小宝就留在这里陪你和波萝吧。不必了，你去陪小宝吧。怎么办？坏女人要住在这，坏女人的儿子会欺负我。波萝，你今天就跟妈咪住在一起。坏女人和她的儿子，我来对付。可是，别可是了，你可是我弟弟，我是哥哥。不是，今天的钥匙。今朝给我吃过了，我听说小宝来了，我和小宝一起玩。小宝害怕，是多人的小宝受伤了。你可别冤枉我，我跟你说过，你想学我，我我就教你，我还没教你，你就自己滑了，这是你自找的。你玩滑板的时候，有大人在身边看着吗？那就是你妈咪辞职了。郭惹，如果你不跟小宝说你会滑滑板，小宝也不会着急着学。小宝比你小，他不知道危险。小宝比我小，他不知道什么是危险。为什么你还给他买花板呢？哼！奶奶，你今天就是走了。下午我,我洗考试作弊了，你会不会不喜欢我了？仔仔，考试作弊呢是不对的，但是只要我们仔仔知错能改，妈咪会永远喜欢你的。好的，妈咪，我去刷牙。晚安。仔仔今天晚上是不是想跟妈咪一起睡呀、啊？波、嗯、惹这孩子怎么睡得这么好风？王爷，查清楚了，小少爷撞到头的那晚，楼梯上确实有个人，之后被人清理掉了，就是这个人，神神秘秘的，早就跟花友了，之后被车辆擦掉了。
。查清楚是谁指使的吗？查清楚了，这个人账号突然多了五十万，说是夏小姐指使的。夏文杰，是，是说夏小姐下令，一定要让小少爷。连电话都打不通，该不会是卷枪跑了吧？妈咪，你在说什么呀？没事，小宝，你在这儿等妈咪，妈咪去找爹爹啊。嗯。望言，望言，你干嘛这么看着我？你为什么要跟我坦白的？坦白什么？我找到了。望言，我不是故意的，我也是鬼迷心窍，才找人保护着我。瞎，居然找找找找人保驾护着我？不是的，望言，小宝他还小，他就被波惹害了，受了伤，我就是找人教训了他一下。你厉害了，儿子。望言，三爷，你求求您原谅我，原谅我。我看在你给我二哥生了个孩子的份上，我不动，马上给我滚！你要再出现在秦家，妈咪，为什么爹爹不要我们了？夏小姐。秦三爷和秦总管吩咐过，不让您踏进山庄。昨天走的匆忙，我和小宝的行李都没有带走。我给秦总管打个电话，您稍等。小宝好歹是秦家的少爷，他还受着伤，现在天寒地冻的，出了事你们担待得起吗？您快去快回，别让我为难小少爷、啊，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。对了，小三手表从容离世，就算再淘气也不会不接电话的。调监控。大小姐，小少爷上午见的秦三爷的别墅就一直没有出来。秦王爷发现仔仔是他儿子，把仔仔扣杀了。秦王爷，把儿子交出来。你又发什么疯？你儿子怎么不在我这儿？秦三爷，你看清楚了，他自从进来就没有出去过。我麻烦你看清楚，这是波惹。你在哪？千万不要有事。他自从进来就没有出去过。这是多少啊？你好好看看。这是妈咪，这是韩韩仔。仔仔，他是你儿子。
，坏女人，想得美！这里方圆十里一个人都没有，你天生体寒，过不了多久就会冻死。你死了，大家也只会以为你是中秋了。别动我！我妈就会让你睡不着死。你妈咪五年前就死了，你还指望她来救你？你妈咪才死了呢，我妈咪每天都跟我好好的在一起。你那个可恶的妈咪阴魂不散，死了还缠着望烟。妈咪，你来了！是人是鬼？助理，明明说你已经在五年前的车祸中断气了。敢动我儿子啊！你，你，你放开我！你听我真相。人做的？不是的，王源，你听错了，不是我。我对你实在是太认可。秦昭，这是接送的警察局，我只是路上，让警察去查。王源，我错了，我不该带走波尔了。有你看在小宝的份上，求你原谅我。小宝是二哥的唯一贡献。我也不太想说，我跟着你，就能够得到你，才不会有将来。紧张，紧张。方言，我错了，我知道错了。方言，要知道吗？能不能接我？别怎么样，又不要受伤，不要把人说服。还在喊呢。我知道你被坏女人带走了，我不就和爹地妈咪来救你？爹地妈咪，妈咪也知道你是他儿子了。我让爹地妈咪看了 DNA 报告，他们就知道我们是亲兄弟。大魔王，就是孩子。是你爹爹啊！你爹爹没死吧？请不要再来打扰我。妈咪，你不要我了吗？大哥，醒了。爸，你说说我活的是双胞胎啊？我两个孩子呢？你你看那个孩子，多可爱啊！跟你小时候那是一模一样。妈，我另一个孩子呢？不对了，你肯定是饿了啊！你想吃什么？你告诉妈妈，我让他们去准备啊。妈，我想，我要去找我丫头。丫头，丫头，你别动，丫头。你听我说，他们是看到我以后。那个孩子已经冻僵了，他连呼吸也没了。我怕你难过，我不敢把他带回来，我，我就把他留在那儿。我，我真的，我好紧张啊！闺女，你听我说，你听我说好不好？听我说。
你们两个小东西，是不是早就知道你们是亲兄弟了？那为什么不告诉他？因为他的妈咪当初为什么不愿我把我留给爹爹？我和他妈咪说我是个样子，是没罪，不愿意让我。妈咪怎么可能会不要你呢？都是妈咪不好，不知道我的薄弱宝贝还活着。妈咪，我和涵涵在想任何。给你发了两条短信，想知道你认不认我。原来短信是你发的。妈咪，妈咪，我和波罗才是哥哥，是不是我？仔仔，是波罗先出生的哟，你是弟弟，还是哥哥？啊，不要。你也不是哥哥。妈咪，大我，爹爹在外面跪了一个小时，万一他冻死了怎么办？我又没让他跪着。妈咪，外面那么冷，要是爹爹跌倒了，我就没有药引了。宝贝，放心，你二舅舅马上就来月城了，他很正常，一定可。妈咪，跟着我，是我和娃娃在想快乐的歌。爹地，妈咪生活在。我也是，我也是。希望爷那个混蛋，该像亲生儿子都有了。就让那个渣男啊，等着下次出药。妈咪，可是小宝是二叔的儿子呀，我和涵涵仔仔是爹地的儿子。七王爷，我们同床共枕那么多年，你竟然没有认出我。依依，五年前我赶到的时候，现场只剩下一滩血迹，还有一片废墟。我把快要死掉的班长带回了家，动用了无数的资源才救回了他的命。他们。但是这五年我从来没有放弃过他。我知道，周，还你离开我以后，我才发现，你已经是我世界里不可或缺的一部分。你，我求你原谅我，求你让我用到往后一生，来弥补我的过错。你走，爹爹，快走。小傻子，这辈子我都不会帮助你。